শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগে প্রজ্ঞাপন জারি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ মন্ত্রী হিসেবে শপথের জন্য ডাক পেলেন 25 জন প্রতিমন্ত্রী 11 জন দেশে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচন গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন কেন বললেন প্রধানমন্ত্রী নেতা কোমির ধৈর্যের সাথে দেশি বিদেশি সরজন্ত প্রতিহতের আহ্বান নবনির্বাচিত এমপিদের শপথ জাতীয় পার্টির অবস্থান এখনো ঠিক হয়নি জানালেন উপায়দুল কাদের নির্বাচনের সমালোচনায় জিএম কাদের নতুন সংসদকে অবৈধ বলেছে বিএনপি নয় মামলায় নিম্ন আদালতে মির্জা ফখরুলের জামিন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় হাইকোর্টে জামিন নাকচ দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন একই সঙ্গে তার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তিনি আজ সন্ধ্যা সাতটায় প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা শপথ নেবেন এরপর মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা শপথ নেবেন বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এতে বলা হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন সংসদ সদস্য শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন এবং তার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি এতে আরও বলা হয় নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এর আগে গতকাল বিকেলে বঙ্গভবনের প্রধানমন্ত্রী পৌঁছলে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি বলেন এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির পক্ষে রায় দিয়েছে সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও তাকে নির্বাচিত করায় দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এদিকে নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া ছত্রিশ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে পঁচিশ জনকে মন্ত্রী এবং এগারো জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন গতকাল রাতে সংবাদ সম্মেলনে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব বিস্তারিত জানাচ্ছেন মিরাজ হোসেন গাজি এবার একদিন আগেই জানা গেল নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাচ্ছেন কারা বুধবার রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে নয়া মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর নামের তালিকা প্রকাশ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন প্রজ্ঞাপনটা যদি দেখেন সেখানে সর্বশেষ সেন্টেন্সটা এরকম বলা আছে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার সাথে সাথে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে গেছে বলিয়া গণ্য হইল তিনি জানান মন্ত্রী হিসেবে বৃহস্পতিবার শপথ নিচ্ছেন পঁচিশ জন তারা হলেন গাজীপুর এক থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আকম মোজাম্মেল হক নোয়াখালী পাঁচের ওবায়দুল কাদের নরসিংদী চারের নুরুল মজিদ হুমায়ন ঢাকা বারো আসনের আসাদুজ্জামান খান চাঁদপুর তিন আসন থেকে নির্বাচিত ডাক্তার দীপু মণি কুমিল্লা নয়ের মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম গোপালগঞ্জ এক আসনের মোহাম্মদ ফারুক খান আবুল হাসান মাহমুদ আলী দিনাজপুর চার আসন থেকে নির্বাচিত আনিসুল হক ব্রাহ্মণবাড়িয়া চার আসনের মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ চট্টগ্রাম সাত আর মৌলভীবাজার চার আসন থেকে নির্বাচিত মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ মন্ত্রী হিসেবে আরও আছেন সাধন চন্দ্র মজুমদার নওগা এক র আ ম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ফরিদপুর এক নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র খুলনা পাঁচ আব্দুল সালাম ময়মনসিংহ নয় মহিবুল হাসান চৌধুরী চট্টগ্রাম নয় মেহেরপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান জামালপুর দুই আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য রাজবাড়ী দুই আসনের মোহাম্মদ জিল্লুল হাকিমও থাকছেন মন্ত্রী হওয়ার তালিকায় এছাড়াও ঢাকা নয় আসনের সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকা ১৩ থেকে নির্বাচিত জাহাঙ্গীর কবির নানক কিশোরগঞ্জ ছয় আসনের সংসদ সদস্য নাজবুল হাসান স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ও ডাক্তার সামন্তলাল সেন থাকছেন টেকনোক্রেট মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রণালয় ভাগ করার দায়িত্ব ঠেলাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উনি তখন বিভিন্ন মন্ত্রীকে কাকে কোন পোর্টফোলিও বা মন্ত্রণালয় দিবেন সেটি উনি তখন আমাদেরকে দিলে পরে আমরা সেটা ওই সময় আসলে আমরা সবাইকে দিয়ে দেবো মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান তালিকা অনুযায়ী প্রতিমন্ত্রীর জন্য ডাক পেয়েছেন এগারো জন নতুন পুরাতনের মিশেলে প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন সিমিন হোসেন রিমি গাজীপুর চার আসনের সংসদ সদস্য ঢাকা তিনের নসুল হামিদ নাটোর তিনের জুনায়েদ আহমেদ পলক মোহাম্মদ আলী আরাফাত ঢাকা সতেরো আসনের মোহাম্মদ মহিবুর রহমান পটুয়াখালী চার আসনের সংসদ সদস্য খালিদ মাহমুদ চৌধুরী দিনাজপুর দুই আসন থেকে নির্বাচিত বরিশাল পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদ ফারুক আর খাগড়াছড়ির কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আরও থাকছেন রুমানা আলী গাজীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য 
শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেট 2 এর সংসদ সদস্য এছাড়াও টাঙ্গাইল 6 আসনের সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটুও থাকছেন প্রতিবঞ্চির তালিকায় কালকে যেটা হবে সন্ধ্যা 7টার সময় মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি প্রথম माननीय প্রধানমন্ত্রী কে শপথ পাঠ করাবেন তারপর माननीय মন্ত্রীগণ কে শপথ পাঠ করাবেন তারপর माननीय প্রতিমন্ত্রী গণ কে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে হবে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা অন্যদিকে দাদশ জাতীয় সংসদের নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন আগের সরকারের হেভিওয়েট 15 মন্ত্রী এবং 13 প্রতিমন্ত্রী ভোটারদের কাছে জনপ্রিয়তা কম দায়িত্ব অবহেলা অতি কঠোর নির্বাচনে পরাজয় দুর্নীতি সহ নানা কারণে বাদ পড়ছেন এসব মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা বিস্তারিত সৈকত সাদিকের প্রতিবেদনে একাদশ সংসদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন এসব বাদ পড়া মন্ত্রীরা এই তালিকায় আছেন কৃষি মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তাফা কামাল পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মুমিন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহিদ মালিক বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সী সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সমরাজাউল করিম বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর ও সৈয়দ সিং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রেল মন্ত্রী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সুজন এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ আর বাদ পড়া 13 প্রতিমন্ত্রী হলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাহিদ আহসান রাসেল শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান খসরু প্রাথমিক গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এসব প্রতিমন্ত্রী তিনজন নির্বাচনে জিততে না পেরে সংসদ সদস্য হারিয়েছেন বাকিরা আছেন সংসদে সামরিক শাসকরা ভোট কারচুপি করে ক্ষমতায় থাকার পরও যারা চুপ ছিল তারা এখন দেশে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে তবে এবার আর কেউ বলতে পারবে না যে রাতে ভোট হয়েছে বা নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি শেখ হাসিনা বলেন প্রমাণ হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের শক্তি বড় শক্তি রকুনু জামানের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ঐতিহাসিক সরদারদি উদ্যানে আওয়ামী লীগের এই জনসভা পিতার মতোই বিজয়ীর বেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো সংসদ নেতা শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের মঞ্চে লাল সবুজ পতাকা হাতে উচ্ছ্বসিত জনতাকে অভিবাদন জানিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি টানা চারবারের সংসদ নেতা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের চার দশকের বেশি সময়ের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম সেটাকে অস্বীকার করা হয়েছিল ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছিল সাতই মানুষের ভাষণ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এদেশে জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন এক এক মুছে ফেলে দিয়ে বিকৃত ইতিহাস দিয়ে আমাদের দেশের মানুষের চরিত্রটাকে বিকৃত করে দেয় শুরু হয় জনগণের ভোটের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা জনগণের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চতুর্থবারের মতো নিরঙ্কুশ বিজয়ে ক্ষমতায় ফেরা শেখ হাসিনা বলেন সেনা শাসকদের ভোট নিয়ে নিশ্চুপ থাকলেও যখন জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে তখন তারা প্রশ্ন তুলছে আমার অবাক লাগে যখন মিলিটারি ডিক্টেটাররা জনগণের ভোট কারচুপি করে তারা ক্ষমতা আসতো তখন সেই নির্বাচন নিয়ে যারা কথা বলতো না আর আজকে যখন আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি তখনই আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন যখন নির্বাচন মানেই ছিল দশটা হুন্ডা বিশটা গুন্ডা নির্বাচন ছাড়না বিশ্ব বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল বললেও দেশের এক শ্রেণীর দালাল সহ বিদেশের কেউ কেউ তা চোখে দেখে না বলে অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা 
ভোট না দিতে লিপলেট বিতরণ করেও বিএনপি জামাত জোট ভোট ঠেকাতে পারেনি বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি নেতা কর্মীদের ধৈর্য ধারণ করে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বানও জানান বিশ্ব যেখানে বলে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল তখন আমাদের দেশের ভিতরে কিছু আছে দালাল শ্রেণী আর কিছু বাইরের লোক তাদের চোখে কিছুই ভালো লাগে না মনে হয় যে একটা অগণতান্ত্রিক সরকার আসলেই তারা খুশি আমি আজকে এখানে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এদেশের জনগণ সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে হয়তো আপনারা জানেন যে নির্বাচন যাতে না হয় তার একটা চক্রান্ত ছিল মানুষ যাতে নির্বাচনে ভোট না দেয় লিফলেট বিলি করা মানুষকে ভোট থেকে বিরত রাখা সেই চেষ্টাও তারা করেছে আমরা কিন্তু বাধা দেয়নি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সকল বাধা উপেক্ষা করে এই নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করেছে এবং ভোট দিয়েছে আওয়ামী লীগকে এবং আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনকে তারা গ্রহণ করেছে সেই জন্যই আমি জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে শত বাধা ভয় ভীতি অগ্নি সন্ত্রাস সেগুলি সমস্ত উপেক্ষা করে আজকে তারা নির্বাচন করে করেছে এবং নিজের ভোট নিজে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারে আসায় উন্নয়নের ধারা আর কেউ ঠেকাতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা উনিশশো বাহাত্তর সালের এই দিনে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ফিরে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই স্থানেই বাঙালিকে বলেছিলেন এক উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার কথা টানা চতুর্থবারের মতো নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর আওয়ামী সভাপতি প্রধানমন্ত্রী সেই উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়ের কথা আবারও জানালেন রুকুনুজ্জামান বাংলাভিশান ঢাকা পঞ্চমবারের মতো সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল জাতীয় সংসদে দলের সংসদীয় কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় এদিন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেন রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিদের জনমানুষের দাবি আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন পূরণের শপথ নিতে আসা দুইশো আটান্নটি আসনের নির্বাচিত সদস্যদের পদচারণায় পূর্ণতা পায় জাতীয় সংসদ সকাল দশটায় প্রথমে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী নিজে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর ছয় আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ দলটি থেকে নির্বাচিত দুইশো বাইশ জন সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান স্পিকার নির্বাচিত এমপিরা সই করেন শপথ পত্রে পরে সরকারি দলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভা এ সময় সর্বসম্মতিক্রমে আবারও সংসদ নেতা নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন বেগম মতিয়া চৌধুরী বিকল্প প্রস্তাব না হওয়ার থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে হয়েছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী মহান নেত্রী দেশত্ব শেখ হাসিনা তবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সংসদে অবস্থান কি হবে তা শিগগির জানা যাবে শপথ নেওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার আশা প্রকাশ করেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা অবশ্যই যারা নতুন সংসদ সদস্য নিয়েছেন সেটা শেষ হয়ে গেছে এখন আপনার যারা নতুন সংসদ হয়েছেন তারাই সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নিয়েছেন আমরা কিন্তু এটা বিশ্বাস করি যে অর্থনীতিটাই হলো এখন আমাদের থেকে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যতে এবং এই অর্থনীতিটা সমস্যাটা আমাদের সমাধান করতেই হবে আওয়ামী লীগের সরকার হবে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগের তরফ থেকেই মন্ত্রিসভা হবে এই বিরোধী হওয়ার মতো কোনো কোনো পার্টি আসন পায় নাই এবং সংবিধানও এমন কিছু নাই যে এখানে বিরোধী দল কয়জন লাগবে তবে গ্রুপ হতে পারবে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা আসতে পারবে না কাজেই তারা নির্বাচন আসেনি এখন এরা অন্য কায়দা অবলম্বন করতেছে এর জবাব জনগণ দিবে যে যা বলে বলুক বাট ইউ নো দ্য রিয়ালিটি জনগণ স্বেচ্ছায় বুট দিয়েছে জনগণের রায় আমরা পেয়েছি আর কি চান আপনি লেখার উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানান নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অনেকে যমুনা নদী বেষ্টিত অঞ্চল সেখানে চরের সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধান করা বালাসী বাহাদুরাবাদে একটা টানেল নির্মাণ 
আমার গাইবান্ধা জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ নেই এই অনেক কিছু মিলেই আমার অঞ্চলটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাই রাজনৈতিক কোনো প্রবলেম নাই আমাদের রাজনৈতিক সংহিষ্ঠতা নাই বাট ওই দাঙ্গ প্রবণতা আছে চোর এলাকাগুলো ওগুলাতে আমাদের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে ওটা আমাদেরকে সমাধান করতে হবে মানুষ যেটা যে ভালোবাসা দিয়েছে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করব দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার টেস্ট ম্যাচের মতো মনে করে খেলতে হবে এবং সেই জন্য আমি প্রস্তুত আছি আপনি তো জানেন আমি এক ব্যারিস্টার কিভাবে কথা বলতে আইন হই আপনারা দেখবেন ভালো কথা বলবো জনগণের জন্য কাজ করা জনগণের উন্নয়ন করা এবং ইনশাল্লাহ জাতির পিতার কন্যার নেতৃত্বে আমরা এটা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের আবেগের জায়গা তো খুবই ভালো লাগছে আশা করছি যে আগামী দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ ঘোষণা দিয়েছেন সেই জায়গাটিতে আমি বিশেষ করে অবদান রাখতে পারবো বলে আশা করি নতুনদের শপথ নেওয়ার মাধ্যমে মুক্ত হলেন একাদশ সংসদের সদস্যরা বৃহস্পতিবার শপথ নেবে নতুন সরকার সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকতে চায় তার দল আর দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ বলেছেন সাংবিধানিকভাবে বিরোধী দল হবার কোনো সুযোগ নেই জাতীয় পার্টির মহিবুল্লা মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত বর্তমান সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী শপথ শেষে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এ সময় তিনি বলেন সরকার যাকে যেখানে চেয়েছে সেখানেই সেই ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছে তবে তার আসনে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেন গোলাম মোহাম্মদ কাদের সংসদের একটা কার্যপ্রণালী বিধি আছে এইসবের কারণ এইসবের বিষয়ে আমার যতটুকু মনে হয় এইসব এইসব বিষয়ে ওখানে বলা থাকে কনস্টিটিউশনে আমার স্পেসিফিক কিছু বলা নেই আমার জানা নেই যেটাই হোক সেটা যারা যখন সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার থাকবে আইন কানুন নিয়ম করেন অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত হবে এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়েনি কাজে আমি তো বলতে পারবো জাতীয় পার্টির অন্য সংসদ সদস্যরাও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি নতুন সংসদের বিরোধী দলের বিষয়ে আর দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ বলেছেন এগারোটি আসন নিয়ে সাংবিধানিকভাবে বিরোধী দলে থাকার সুযোগ নেই জাতীয় পার্টির কার্যবিধি পঁচিশ জন এমপি থাকা সেটা আমাদের নাই এখন বিষয়টা কি হবে সেটা এখনো সিদ্ধান্ত হয় নাই আমরা আবারও বসব এবং মাননীয় স্পিকারের সঙ্গে কথা বলব তখন বিষয়টা আমরা পরিষ্কার একটা ধারণা আপনাদেরকে দিতে পারব আমি এই লেফটে আসছি পার্লামেন্টের লেফটে মানে বিরোধী ভূমিকা আছে তা সেখানে তো আমি এমপি হিসেবে আমার যে ভূমিকা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সরকার টুটুল ধরে দেওয়া এটা গ্রুপ লাগে না ইন্ডিভিজুয়াল আমরা করতে পারি আমরা অনেকদিন পর পার্লামেন্টে আসলাম আপনাদের দোয়া চাই সহযোগিতা চাই যাতে করে দেশবাসী সেবা করতে পারি এবং পটুয়াখালী একাশনে আমি নির্বাচিত হয়েছি সেখানে যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি এলাকার মানুষ দল মতের বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছে তাদের প্রতিদান দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব আপনাদের সহযোগিতা একদম প্রয়োজন এবারে নির্বাচনে দুইশো তেইশটি আসনে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ জোটগতভাবে নৌকা প্রতীক নিয়ে জয়ী মোট দুইশো পঁচিশ জন জাতীয় পার্টি এগারোটি এবং স্বতন্ত্র পেয়েছে বাষট্টিটি আসন মুহিবুল্লা মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা সাত জানুয়ারি নির্বাচনে গঠিত জাতীয় সংসদকে অবৈধ বলেছেন জয়নুল আবদিন ফারুক তিনি জানান সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন এই নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ করেনি তাই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি গ্রহণযোগ্য হয়নি জনগণের অংশগ্রহণবিহীন নির্বাচন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশগুলো গ্রহণ করেনি বলে মন্তব্য করেন জয়নুল আবদিন ফারুক জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের উদ্যোগে সাত জানুয়ারির ভোট বর্জনের জন্য জনগণকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে এসে জয়নুল আবদিন ফারুক এসব কথা বলেন তিনি অভিযোগ করেন বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাজপথে আছে বিএনপি সহ সমমনা দলগুলো সে আন্দোলন চলবে বলেও জানান তিনি এদিকে সাত জানুয়ারি নির্বাচন জনগণ বর্জন করেছে দাবি করে ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির ইসফে 
তিনি বলেন ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষ গতকাল রাজধানীর গুলশান এক এলাকায় লিফটের বিতরণ করেন ও গণসংযোগের সময় রুহুল কবির রিজভি এসব কথা বলেন তিনি জানান জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলো চলমান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি বলেন একতরফা নির্বাচন করে ক্ষমতাসীনরা গোটা জাতিকে ধোকা দিয়েছে তবে নির্বাচন বর্জন করে জনগণ এবার সরকারকে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব তিনি বলেন সরকার গণতান্ত্রিকভাবে বিদায়ের পথ নিজেরাই বন্ধ করেছে পল্টন ও রমনা থানার আলাদা নয়টি মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জামিন পেয়েছেন নিম্ন আদালত থেকে তবে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় তার জামিন আবেদন নাকচ করে দিয়েছে হাইকোর্ট মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে শুনানির অপেক্ষায় এই দুটি মামলায় জামিন পেলে কারামুক্ত হতে পারবেন বিএনপির মহাসচিব শুভ আফুজ রিপোর্ট গত বছরের আটাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনা পল্টন ও রমনা থানা করা মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে নয়টি মামলায় সিএমএম আদালতে জামিন আবেদন করলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় আদালত পরে উচ্চ আদালতে মির্জা ফখরুলের আইনজীবীদের রিটের প্রেক্ষিতে গত আঠারোই ডিসেম্বর আদালত মির্জা ফখরুলের এই মামলাগুলোতে বিচারিক কাজ নিষ্পত্তির আদেশ দেয় সিএমএম আদালতকে বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান সোহাগুদ্দিন শুনানি শেষে মির্জা ফখরুলের জামিন মঞ্জুর করেন রমনা থানার তিনটা এবং পল্টন থানার ছয়টা বিজ্ঞা আদালত দরখাস্ত করে আসামির শারীরিক অসুস্থতা বিবেচনায় এবং তার বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় ওনাকে দশ হাজার টাকা বন্ডে নয়টি মামলায় জামিন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি থেকে আমরা বলেছিলাম যে এই মামলায় জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ওনার ওনার উস্কানিতে উৎসাহিত হয়ে এই গণ্ডগোল এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল যেখানে পুলিশত্তার মতো কর্মকাণ্ডগুলো ঘটেছিল তো বিজ্ঞ আদালত উভয় পক্ষ শুনে মোট নয়টা মামলায় জামিন মঞ্জুর করেছে। এদিকে আঠাশ অক্টোবর সহিংসতায় প্রধান বিচারপতির বাসা হামলার ঘটনা করা মামলায় মির্জা ফখরুলের জামিন নামঞ্জুর করেছে হাইকোর্ট বুধবার সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুর উদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ জামিন নামঞ্জুরের এ আদেশ দেন আমাদের যে গ্রাউন্ডগুলো আমরা নিলাম এই গ্রাউন্ডগুলো সবই কোজন গ্রাউন্ড ছিল এবং সেই গ্রাউন্ডগুলো ছিল লিগাল গ্রাউন্ড এই লিগাল গ্রাউন্ডগুলোকে তিনি মাননীয় আদালত আমলে না নিয়ে আদালত আমাদের এই রুলটি ডিসচার্জ করে দিয়েছেন আমরা মনে করি এই সর্বোচ্চ আদালতে আমরা যে আশা করেছিলাম হাই অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশনে সেই রকম আমরা আশা হত হয়েছি গত সাত ডিসেম্বর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে কেন জামিন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে রুলের জবাব দিতে বলা হয় শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কমার পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাংকের ধারণা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার শীর্ষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে বিশ্বব্যাংক চলতি অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সরকার নির্ধারণ করেছে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বিশ্বব্যাংক বলছে চলতি অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতি সূচকও থাকবে ঊর্ধ্বমুখী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিম্নমুখী থাকায় আমদানি নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে সে কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্বব্যাংক আরও বলছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না এটি প্রবৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এছাড়া দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে কিছু সময় অনিশ্চয়তা ছিল বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সময় শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগে প্রজ্ঞাপন জারি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ মন্ত্রী হিসেবে শপথের জন্য ডাক পেলেন পঁচিশ জন প্রতিমন্ত্রী এগারো জন দেশে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরও নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন কেন বললেন প্রধানমন্ত্রী নেতাকর্মীদের ধৈর্যের সাথে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র প্রতিহতের আহ্বান নবনির্বাচিত এমপিদের শপথ জাতীয় পার্টির অবস্থান এখনো ঠিক হয়নি জানালেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচনের সমালোচনায় জিএম কাদের নতুন সংসদকে অবৈধ বলেছে বিএনপি নয় মামলায় নিম্ন আদালতে মির্জা ফখরুলের জামিন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় হাইকোর্টের জামিন নাকচ এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় নয়টায় থাকছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন 
www.bbnews24.com or facebook.com slash bangladeshonnews. Subscribe to youtube.com slash bangladeshonnews. Shangitha kaidhu nabachawake.